Volodymyr Zelensky admite que a situação é difícil na frente de combate, mas sublinha que as forças ucranianas não vão ceder nem um centímetro de território. No leste do país, a cidade de Bahmut, controlada por Kiev, mas rodeada por tropas russas, é um bom exemplo da intensidade dos combates. No discurso diário à nação, o presidente ucraniano afirmou que a atividade russa na região de Donetsk continua a um nível extremamente elevado, com dezenas de ataques todos os dias. Zelensky disse também que Kiev está a avançar com medidas para fazer fracassar o plano russo de converter o inverno numa arma contra a Ucrânia depois dos ataques contra instalações energéticas. Na Rússia, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, inspecionou tropas e atribuiu medalhas a militares pela coragem e heroísmo demonstrado no teatro de guerra. As autoridades russas que controlam a cidade ucraniana de Kherson dizem ter concluído a operação de evacuação, que Kiev define como uma deportação forçada. Noutros pontos da região de Kherson, já libertados pelas forças ucranianas, peritos em explosivos e investigadores procuram eventuais armadilhas e sinais de potenciais crimes de guerra. A Assembleia Geral da ONU prepara-se para votar, na próxima segunda-feira, uma resolução para que a Rússia seja responsabilizada por violar o direito internacional com a invasão da Ucrânia.